from NCERT test book nucleotide la the 8th sum pannalam paarenga the normal activity of living carbon containing matter is found to be about 15 dkes per minute for every gram of carbon this activity arises from the small proportion of radioactivity carbon 14 present with the stable carbon isotope carbon 12 when the organism is dead its interaction with the atmosphere ceases and its activity begins to drop from the known value of half life 5730 years of copper carbon 14 and the measured activity the age of the specimen can be approximately estimated this is the principle of carbon 14 dating used in archaeology suppose a specimen from gives an activity of 9 dkes per minute per gram of carbon estimate the age of the indus valley civilization solliranga abadina undu namak enna panniranga na in the living carbon irukku illaya அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் போர்டின் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஃபிஃப்டின் டிகேஸ் பர் மினிட்டுன்னு இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எவ்ரி கிராமுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஏ நாட் போட்டுங்க அடுத்து வந்து ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் கார்பன் போர்டின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஜீரோ இயர்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் டெட் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் கார்பன் டோல் வந்து ஸ்டேபிள் கார்பன் ஃபோர்டின் தான் அன்ஸ்டேபிள் கார்பன் ஃபோர்டின் வந்து என்ன ஆகுன்னா டீக்கே ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் பார்ட் ஃபோர்டின் பார்ட்டிகல் ப்ரெசென்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் அதனால் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிட்டே போகும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறமா ஆக்டிவிட்டி வந்து நைன்டி கே பர் மினிட் பர் கிராம் ஆஃப் கார்பன் இருக்கும்போது எத்தனை இயர்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க எஸ்டிமேட் தி அப்ராக்சிமேட் ஏஜ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ ஆக்டிவிட்டிக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப்டர் டீ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இருந்து இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இஸ் ஈக்குவல் ஏ நாட் எங்கள் கீழே கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஏ பை ஏ நாட்னு வந்துடுது கரெக்டுங்களா இப்போ டேக் லாகிருதம் ஆன் போஸ் சைட் டேக் லாக் ஆன் போஸ் சைட் லாக் ஆன் போஸ் சைட் லாகிருதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெசிப் ப்ரோக்கில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ரெசிப் ப்ரோக்கில் எடுத்திங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி என்ன ஆகும் இ பவர் லேம்டா டி ஆயிரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை ஏன்னு வந்துடும் கரெக்டாக இப்போ டேக் லாக்னு எடுத்துங்க டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் போத் சைட் போட்டிங்கன்னா அப்படி என்னாகும் லாக் ஆஃப் இ பவர் அதாவது லாக் ஆஃப் இ பவர் லேம்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஏ நாட் பை ஏன்னு வந்துடும் லாகிறதுமோ இயும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ரெஜ்யூம் நினைக்கிங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா லேம்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ நாட் பை ஏன்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஒன் பை லேம்டா லாகிறதுமா ஏ நாட் பை ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரி அடுத்து இந்த லேம்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்டாக்கு ஃபார்முலா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ டிவைட் பை டி ஆஃப் அப்படின்னு தெரியும் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஸோ இந்த லேம்டா வேல்யூ இங்கே சப்சிட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா டி இசிக்குவல் என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பை லேம்டா ஒன் பை லேம்டா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ டிவைட் பை டீன்னு போடுறது அது மேலே வந்துடும் ஸோ மேலே டீன் போட்டுட்டு லாக் ஆஃப் ஏ நாட் பை ஏன்னு போட்டுக்குங்க ஓகேவா சரி இப்போ டி ஆஃப் எவ்வளோ தெரியும் நமக்கு ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஜீரோ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே இயர்ஸில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆன்சர் இயர்ஸில் எழுதிடலாம் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுங்க இங்கே லாக் பேஸி இருக்குது லாக் பேஸி லாக் பேஸ்ட் என்ன மாற்றுறதுக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா அப்படி பண்ணால் லாக் இங்கே பேஸ்ட் அண்ட் இந்த ஏ நாட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பை இது வந்து ஏ வந்து நைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் நைன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகேவா இந்த லாக் டென் ஃபைவ் பை த்ரீ வேல்யூவோட பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் எயிட் அப்படின்னு வந்துடும் இது எல்லாமே சிம்ப்ளை பண்ணுவோம் இது மொத்தமாக நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணுவோம்னா நியர்லி நமக்கு டீ எவ்வளோ கிடைக்கணும் வந்து ஃபோர் டூ டூ ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் டைம் ஆஃப் லைஃப் வந்து நம்ம வந்து இயர்ஸ்லேயே வச்சது வச்சதுனால இந்த ஆன்சர் வந்து இயர்ஸ்லேயே கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டி இனிஷியலாக வந்து இனிஷியலாக ஆக்டிவிட்டி ஃபிஃப்டீன் டிகேஸ் இருக்குது ஃபைனலாக நைன் டிகேஸ் வர வரத்துக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருப்போம்னா அதான் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சரில் ந